。姐姐，姐姐在这晒太阳呢，你看，姐姐可乖了。老爸带那两个去遛去了。姐姐一般上午在家不出去遛，下午才出去遛。女儿在这里晒衣服呢。我们家是分工明确呀、啊，各干各的呀，大家都一起行动。这会儿的这个阳光，你看多么好啊！这个矮牵牛啊，开的特别旺盛，一株一株的开。然后这个三角梅啊，你看最近也开了。三角梅，我发现一定要阳光充足的地方，它才能开花。像我们家阳台，夏天三角梅是不开的，因为我们这个阳台是朝南，夏天晒的时间不长，冬天晒的时间会比较长。冬天比较暖和，然后夏天热，它晒的又不是时间很长，所以这个在广东这边买房子啊，住房子住朝南的是最好的啊，冬暖夏凉啊。这个矮天牛，你看各种颜色，一株一株的在这开啊。娟娟，娟娟还知道脸不要晒黑了是吧？朝这边，然后再晒屁股啊。<笑>这小可爱呀、啊！哎呀，姐姐最喜欢这个小椅子了。嗯，哎呀，这两个回来了，遛弯回来了啊！快去洗脚吧，去吧。他不想去了，还直接想去阳台了。去吧，去跟老爸去洗脚，去洗手间。去，哎，听话，乖。他们每天回来遛弯回来都要首先第一件事情洗脚擦身。老公在帮我把这个厨房的窗帘拆下来，我今天要把厨房彻底打扫一下卫生啊！因为最近又出去玩，好久就是时间长没打扫了，今天要好好清理一下厨房。我打扫厨房呢，一般就是先把这边东西都清空，全部喷一下，喷了以后用这个，我就是用钢丝球啊，钢丝球我觉得最好刷。一刷那个油污啊，就没了。这个挡板就是窗户，我们家这边窗户是开不了的，这边可以开一点，然后放个挡板，就防止小东西掉下去。我一般是放这边，这边的话窗户是打不开的，所以就掉不下去。这边的话不要放危险东西，就放一点小碗啊。一般我这个比较高的地方啊，我就用这个小刷子来刷，非常好用。因为这个顶上啊，你一段时间不刷也是有油烟的。像我们中国人喜欢吃炒菜啊，多多少少油烟是比较大的，所以要定期打扫。清洗也方便，我都是用热水洗啊。厨房用热水打扫好打扫，特别是冬天呀、啊，它那个油啊就容易洗得掉。这个这样一套就可以了。我一般洗油烟。我都要用这个厨房湿纸巾，它的片数很大，很大一张啊，用完就扔了，不用洗抹布啊。这个厨房湿纸巾啊，擦这个油烟机是超好擦，擦完以后把它扔了就可以了，不用洗抹布。要不你要用抹布的话，洗的话要洗多少遍，费很多的水和洗洁精。你看多脏啊！擦了就扔掉，不用洗，多用几张也没关系，因为这个厨房湿纸巾啊是很便宜的。你看像这些缝缝啊，把它拉下来这样子擦，你看这下就可以扔了，重新换一张。擦完了以后用这个干抹布一擦就很干净了。你看现在这个抹布上就没有什么油。油已经被擦掉，这样抹布就好洗。那接油格里面把这个洗掉就可以了。那
精油壳就直接铺一个这个棉。之前买那个棉没有这个防水的，现在买了一个有防水的，这样子的话油就不会漏下来。这个就可以经常换。刷子啊，硬刷子，好好用。就是这个哪里有点锈啊，擦不掉的呀，用这个一刷，它就很干净。大大小小的锅铲，各种各样都是要用的，就挂在这里比较方便。这个放这里挂不占位置，这些都是我做面食的一些工具。可以置换一个厨房干纸巾，厨房干纸巾要经常用的，挂在这里又省位置又方便。我们是利用每一个空间、啊，这个小篮子很便宜的，然后用绑带啊绑到这个架子上，这样子的话就可以放一些东西，很实用，个人感觉啊，因为厨房小嘛，就要利用每一个空间。放好多的小东西啊！这海绵都是擦蒸烤箱的，电饭锅、勺子，有时候筷子这里用一下方便，就是洗那个破壁机和杯子的。这个微蒸烤箱啊，我要把它擦干净放起来，不用放两个蒸烤箱了，过段时间再用这个。现在先用 K 六，我主要是因为要拍视频展示给大家看嘛，所以就两个蒸烤箱。现在放起来一个换着用啊。这个蒸烤箱放在这边儿，然后除湿机要经常用，就除湿机放这个位置。这空气炸烤箱放这个位置。这个小架子，老爸说把它移到这边来，用绑带绑上啊。<笑>看这个位置就这样摆了一个蒸烤箱，一个这个空气炸的蒸汽机。因为有时候同时要做两个菜的话，就一个不够用嘛，两个一起用。然后厨师机经常用，放在这里。这边的话就是调料架和电饭煲。现在已经打扫的差不多了，就下面这个橱柜啊，再一插就完工了。这个窗帘也洗了、晒干了，对吧？这个窗帘的话，直接就是那种伸缩杆啊，很方便的。这个挂毛巾的也超方便。这个是洗咖啡机的毛巾，这个是擦桌子的毛巾，这个是厨房毛巾，换一个新的，旧的就扔了。厨房毛巾这些都要经常换，这样子又可以晾干，又不占位置。大功告成！我的厨房经过三个小时的打扫，上上下下全部打扫干净了啊！我的任务完成了。今天，像家里面厨房小呢，就尽量这个利用空间。你看，像我的砧板是这样挂在这里的，毛巾啊，还有这些小的收纳架呀，都是挂着的。能悬挂的悬挂，不能悬挂的就放下面。因为一个家庭煮饭啊，杂七杂八的，要用的东西是很多的。然后厨房配备的话，我觉得一个铁锅是要的，然后还有一个就是好一点的不粘锅也是要的，经常要用。然后还有就是电饭煲，然后那个厨师机，如果做面食的话呢，喜欢做面食的，我觉得配一个厨师机也是有必要的，非常实用。然后这个是那个空气炸的蒸汽机，这个也蛮实用的。这个是蒸烤箱，因为有时候蒸烤箱的话，做饭的话，有时候做的太多，再蒸或者再烤，那又可以用这个小的这个蒸汽机来烤或者蒸，就是两个可以一起用，就更快一点。我觉得一个普通家庭的话，基本上厨房这样配备就已经是足够的了哦。厨房整整齐齐，打扫的干干净净，可舒适了。我这个厨房的话是用了三年了，我感觉还可以，还蛮新的。因为我是定期打扫啊，不
我是一个月不管过年还是过节，只要到了一个月，我就要定期彻底的上上下下啊，把它打扫一遍。这样子的话就没有什么油烟味儿啊、哦。好了，今天就跟大家分享到这里了，我们下期再见，拜拜。